各位变态，大家好，我是魔王。在80年代，当时日本最红的动漫就是《北斗神拳》跟《七龙珠》。所以如果把这两个东西结合在一起，出一款游戏应该会红吧？所以当年的结局就出了这一款看起来很像《北斗七龙珠》风格的作品，那就是《宫里金团》了。宫里金团是 Title 在1988年发布的一款动作街机游戏，主角可以使出两种绝技，第一种是拆拳气功波，第二种是斗气。红色斗气攻击力会增加 1.25 倍，黄色斗气攻击力增加 1.5 倍，蓝色斗气攻击力会增加 1.75 倍。斗气可以彼此叠加，然后被敌人攻击的时候，我们的威力会降低一级，但是主角本身不会受到伤害。这款街机游戏除了良好的操纵性，还有关卡设计之外，再来就是非常中二的台词，令人家感觉印象深刻。我王觉得这款游戏在玩的时候，最重要的就是要把那个机器的这一个时间还有技巧掌握得很好，因为机器除了可以保护你之外，还可以增加攻击力。那我们现在坐电梯往下之后，会遇到第一个小头目，就是 Dragon a c h o r 其实他在影射的就是李小龙嘛。对啊，那个阿秋不就是阿秋？就是李小龙啊，那小帕龙马呢，一黑狗。所以这个游戏里面其实有很多恶趣味的部分。然后每一关的攻略方式，其实就是只要你把身上的斗气集满之后，就集成像现在的蓝色，然后你就可以开始赶路了。你看我刚不小心踩到那个钉子，就气就变少了。然后就是一直赶路，哎，路上也不要恋战。然后就直接到第一关的魔王了。我们看到第一关的大头目狂牙，其实他就是影射北斗神拳里面的角色，南斗红鹤拳妖星尤达。红离神拳不足为惧，就算号称的江天分为二，也只是小辈之拳，就由我四秒鹤风拳的狂牙将红离神拳的灯火吹灭吧！哇哈哈！这个风乌鬼就是影射南斗红鹤拳奥义，传冲猎破。打这个狂牙的方式其实也很简单，就是不断的跳到他背后，然后踹他就可以了。他就不要正面打他就行了。你看我们的气人满打没两下他就死了，他死了就大叫啊！为什么？他都抓起来啊！那我们接下来就要到第二关了。第二关开始其实就跟第一关的打法是差不多的。那我们打的时候，魔王还是比较习惯，就是把斗气先集满。然后再来赶路。我们看到上面这个忍者，就是看到他就要赶快先跑，不要恋战。然后这里有一个地板的机关。然后这边出来第二关的小王。第二关小王这个崩你，其实就是影射快餐车有一个跟成龙对打的一个武术高手。这个人就是喷射机兵你哦，兵你。然后我们很快把他打死之后，继续往前赶路，很快就可以到第二关。哎呀，小王啊，出现主要就是在消耗你的体力啦。那魔王是比较建议，就是每一关一开始的时候，你先把斗气集满，然后打完了那个小头目之后，然后再找机会把自己的斗气再升到最高级。因为升到最高级打王的时候有 1.75 倍，打王还是比较占优势的。第二关的大头目是雷亚，其实他就是影射北斗神拳里面的泰山天狼拳。天狼星龙牙，我名雷牙，拳法为消影拳，我的时代有你存在的必要吗？无拳即为此而存在，就用你的死亡来回应吧，灭亡吧。而头目的消影拳其实就是影射泰山天狼拳，然后以天涯洞狼拳。打雷牙的攻略方式跟上个王其实是一样，就是不断的跳到他背后打他就可以了。唯一需要注意的就是他的血变少的时候，全身变黑，这个时候天身上是无敌的。哦，所以看我们就不断的绕到背后就可以了。啊、你看他身上变黑了，这个时候是无敌的打是没有效的。啊，我们重复这样攻击，他就叉起来了。死的时候他就说：“这个时代大概需要你吧。”这样我们就过了。接下来我们要开始玩第三关哈，第三关开始有一些地形哈。我们现在要做的一样就是先把身上斗气给挤满，因为挤满之后除了可以保护自己，还可以增加我们的攻击力。然后等到我们的斗气都集成蓝色了之后，再继续往下。好，我们现在集满了哈，可以开始冲了
。地上这个水啊，就是会让主角的行动速度变慢，所以我一直用跳的赶路哈。然后后面在跟在我们身后的这个光头，其实他就是影射有一个非常知名的空手道家 Willie w i l l i a m s 他最出名的就是他有跟熊打架哈，然后他还跟日本一个非常知名的摔跤选手朱木在擂台上面打过。所以这个游戏其实很多就是小头目啊，然后他都是当时知名的一些格斗家，哎、欸，然后他的那个主角又是跟北斗神拳相关的哦，所以整个游戏就是也有一点恶搞的趣味。好，我们现在把那个小头目打死之后，一样我们再把斗气挤满。等挤满之后，我们再应付后面第三关的王。好，现在就差不多啦，可以继续往下冲啦。在原地如果停留太久的话，那个系统会设定会有那个骷髅忍者，然后那个红色骷髅忍者，特别是红色，它是无敌的。那我们现在就到王啦。第三关的大头目泪牙，影射的是《北斗神拳》里面的南斗六圣拳迅星星。没想到竟然能来到这里，但时代已经改变，时代追求强者，并选择了我们。没错，我放弃是正义，而我孔雀重拳乃真正之正义。你的命运就到此为止了。泪牙的右换手杀，其实就是影射南斗白鹿拳奥义右换掌。那这一关要打他的方式，魔王是习惯就是用气功打他。这一关就是掌握发气功的时间变得很重要。你看他还会有残像，如果分身出来的话，就是用普通攻击赶快把他打倒就好了。好，浴室裂牙这样也就过了。那我们一样要做的就是先把斗气先挤满。因为魔王自己觉得自己的技术也没有很好，目前打起来虽然都顺顺的啦，但是第四关开始其实难度就越来越高了。我们先把斗气先挤满，然后再发龟派气功。好，那我们继续开始往前走了。然后这一边就是出来忍者要赶快赶路一下。好，我们看到前面这个小头目就是。阿达西·萨瓦德瓦，就他其实就是影射当时日本有一个非常知名的踢拳之鬼泽村中，在擂台上他的真空膝撞，让很多人在擂台上倒下来。啊，这个也是一个传奇人物。然后我们现在赶快先把他打败，就被围殴哈。好，我们现在把他踢倒了。不过魔王也烧血了。这边开始其实难度真的就越变越高。所以我们还是就是一边发气功，一边拖延时间，一边把自己身上的斗气给挤满。这款游戏其实到第四关之后，就是难度越来越强，然后特别是最后一关哈，那个魔王的强度跟前面真的是比比较起来是差很多的。我们现在就是一边度过这里的障碍，然后你看不小心碰到之后，我的斗气又变少了。好，这边再把气给挤满一下。我看到网络上很多人啊，玩这这个游戏都是一到破台啦。以前魔王在玩的时候，是三十多年前，也是可以一到破台、啊。可是现在就是年纪大了，那没有办法。所以那些还可以一到破的，我真的还觉得真的蛮厉害的。好，然后这一个陷阱就是会有一些忍者出来，那我们前面应该就快要到王了。第四关的大头目换牙，其实就是影射《北斗神拳》里面的南斗凤凰拳圣地烧杀。果然没错，不愧是功力真拳，即便继承者是这样的小鬼，一样也能打败烈牙。但我凤凰飞拳乃是在天空飞舞的天鸟之拳，不管何人也无法消去凤帝遮盖其光芒。在我面前之人，唯有死。换牙的绝技凤凰天飞翔，其实就是影射南斗凤凰拳奥义天翔十字凤。打这关换牙最重要的就是要一边集气，然后他如果太靠近你的话，就用拳脚把他赶走。你看我一下子我身上的斗气就被耗完了，所以重点就是要抓发气功的时间。像刚那个角度发是最好，你看他突然跳起来，这个飞的时间实在有点乱数哈。
。所以这一关其实在打的时候，就是除了要看节奏，还得要靠运气哈。啊，这个时候发气功是最好的。你看他有时候在原地呆呆的，我为什么不发气功呢？是因为他设定哦，直接发他就飞上天了，你一样打不到，所以我一定要确定打得到他，我才发气功。看一下我的血越来越少，我们再叉开来不？看来下一关应该是打不过喽。阿林他妈的，我的被戏呀！敢盖饼盖饼哦，敢终于死了。他说凤凰的光辉跟着我的梦一起消失了，终于这一关过啦。那接下来我们要打第五关，最后一关啦、啊。魔王看一下血剩不到三分之二，看起来应该不大妙，可能没有办法一刀破台哈。那录这个游戏其实最麻烦的，并不是玩游戏本身哈，而是要把每一关魔王的台词，那个很中二的台词都讲过一次，还要对上画面，这有点烦哈。我们的斗气集满了，现在开始往前冲哈。然后这里我们看到这个小头目，其实它就是影射。知名的摔跤手安德烈巨人哈，所以应该有看摔跤的应该都知道这个角色是哪一位。哦，干他，因为他判定很强，好不容易打死他，我也快死掉了。看来这一关要过的机会不大了。那我们可以讲一下这个故事的情节是什么？公理金团是 Title 在一九八八年发布的一款动作街机游戏。故事的剧情是说，在世纪末的时代，也是以成为世界霸者为目标的邪恶集团们四处蔓延着的时代。其中势力最大而夸耀着的邪恶集团正威胁着美国政府。有一天 ，WSPO， 也就是世界影子警察机构的情报员 Mr. m a r i a n 他获得了邪恶集团根据地的情报。可是，在把情报送达本部之前，他却与女儿 Chris 一起落入了对方的手中。但 Chris 在被抓之前寄了一封信到中国的某个小村庄，这封信里面除了集团的根据地之外，还写着这样的内容：“救救我们，公里金团。”于是主角公里金团便告别了他的师傅公里杨根，前往拯救他们。而第五关的大头目霸王，其实就是影射《贝洛神拳》恐怖的世纪末霸主拳王拉欧。你就是功力争权的金团吗？不愧是杨根，调教出了好的传承者。但是杨根错过了与我一战之时机，在天际闪耀，还有霸力光拳。功力与霸力相比，我有失去光辉之命运。金团，我全与四鸟拳之力不同，用身体来体会我拳法的恐怖吧。即便是神兽人造面前，只有死路一条。天要亡你的金团啊！玩到这边一定死的啦！干，应该打不过他。你看这样怎么躲？那根本逃不掉。啊，踹就踹起来了，接关。我们看到那个接关上面那个像龟仙人的老头，就是设定就是公里金团的师傅叫公里杨根，啊，奇怪的就是他们全部都是食物的名称。另外一题，公里金团的日文念法是 k u r i k i n d o 就是粒子金团的意思，而他的师傅公里杨根的日文念法是 k u r i y o n g a 也就是粒子杨根的意思。结果通通都是核果子，全部都是吃的东西。霸王的钢掌猛光波，其实就是影射拳王拉欧的绝技北斗神拳奥义北斗钢掌波。然后我们在打霸王的时候，你可以看魔王就是一直用斜前跳踢的方式，很快的逼近他，然后打到一半的血左右之后，然后赶快要逼退位置，不然他如果出百烈拳，我一下就死了。看用硬凹的一下，他就挂了，好吧，阿内斗结束啊，了不起啊，金块，我的儿子，霸王为何现在？在你还是婴儿时，将你交给了杨根，所以你是我老头吗？败在自己儿子的身上，这也是天意吧。老头子，去吧，无儿，我已无悔。我要归天了，这里很危险，快走吧。金团克里斯。于是我们就看到，这里就是破台画面啦。当年很多人在问说，啊，这个看起来像印第安人到底是谁？在多年之后看到剧情才知道，说这个印第安人其实就是女主角克里斯的爸爸。那这款《公里金团》，魔王本身是很喜欢这个游戏的，因为其实整个游戏就很中二，然后又有北斗神拳跟七龙珠的影子。然后当年的制作小组也是很用心的制作这一个游戏。然后玩的时候，其实它的游玩性也非常好，每个角色的设定也都非常的具有它的个性。然后特别是最后的情节，然后还撒了狗血，所以这款游戏是当年街机版的佳作。那么。
简单的就为各位介绍到这一边，下次有机会再帮大家介绍其他更有趣的怀旧游戏。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。